Всем привет! Меня часто спрашивают про соль, поэтому в этом видео я буду отвечать на самые распространенные и интересные вопросы. Итак, нужна ли нам соль? Да, на самом деле у нас есть врожденная потребность потреблять соль, так как натрий является одним из жизненно необходимых для нас элементов. Сколько соли нам нужно? Чтобы удовлетворить базовые метаболические потребности, нам нужно всего 50 мг натрия в день. Диета, основанная на крахмалах, овощах и фруктах, без дополнительного добавления натрия, обеспечивает менее 500 мг натрия в день. Поэтому вы можете не волноваться, что не получите соль в достаточном количестве. Если в течение дня добавить половину чайной ложки соли, то получится около 1100 мг натрия в день. Таким образом, общая суточная норма потребления составляет 1600 мг. Диета с низким содержанием натрия, которая кормит госпитализированного пациента после сердечного приступа, содержит 2000 мг натрия. Не потребляя переработанных продуктов, содержащих соль, и добавляя до 3 четвертых чайной ложки соли в день, вы будете оставаться в рамках рекомендаций по правильному питанию. Вредна ли соль? Большинству людей соли реального вреда не принесет, но это не относится к сильно больным людям. Ограничение употребления соли будет полезно людям серьезно поврежденными сердцами и почками. У чувствительных людей от соли могут развиться отеки, а также может повышаться давление. Почему же от соли могут развиться отеки? Все просто. Соль выводится почками. Если емкость почек снижается до такой степени, что в организм поступает больше соли, чем может быть выведено, то соль будет накапливаться в организме. Вода удерживается пропорционально количеству накопленной соли, и ткани организма набухают. Что же касается повышения давления, то натрий может выводить жидкость из тканей в кровоток что может увеличить объем жидкости в сосудах. Это создает сопротивление кровотоку, и организму приходится повышать давление. Какая соль лучше? Соль – это комбинация натрия и хлорида, а также других минеральных веществ. Именно различие минералов в различных видах соли и отвечает за ее вкус. Если вы думаете с помощью соли покрыть свои потребности в минералах, то это не имеет никакого смысла. Основной источник минерала в нашем питании – цельная растительная пища. Если вы будете следовать правильной диете и при этом вовсе не есть соли, то вы получите все, что вам нужно. Поэтому совершенно нет разницы, какую соль вы будете использовать. При выборе соли нужно обращать внимание на ее состав. Важно, чтобы соль была без химических добавок и добавленного йода. Можно использовать как поваренную каменную соль, так и морскую. Можно ли заменить соль на специи? В рамках моей диеты вы можете заменить соль на специи. Но если у вас нет чувствительности к соли, то какой в этом смысл? Отучить себя от соли крайне тяжело, тем более, если в вашем случае после отказа вы не увидите никаких результатов. В цельной растительной диете на основе крахмала разрешается использование специй. Так почему бы не использовать специи и соль в своих блюдах, делая их еще более вкусными? Речь идет, конечно же, о натуральных специях, таких как петрушка, укроп, красный перец, чеснок, тмин, куркума и так далее. При выборе специй смотрите, чтобы в составе были лишь растения и никаких других добавок. В употреблении соли нет ничего плохого, если ее добавлять в небольших количествах к другим полезным ингредиентам, таким как крахмалы и овощи. Спасибо, что посмотрели это видео. Будьте здоровы и всем пока!